Paano ba gumagalaw ang hangin sa loob ng isang low pressure at high pressure system? Ako si Yugi Torion at ako ang inyong magiging weather trainer for this week's weather session. Sa nakaraang episode, tinalakay natin ang wind at paano ito tinutukoy sa pamamagitan ng wind speed at wind direction at ang tinatawag na global wind circulation. Ngayon naman, aalamin natin kung bakit kumukurba ang hangin sa loob ng isang low pressure at high pressure system. Ang paggalaw ng hangin sa loob ng isang pressure system ay influenced by the interaction of three forces, pressure gradient force, Coriolis force, at friction force. Ang pressure gradient force ay force resulting from a difference in atmospheric pressure on a surface. Napag-alaman na natin na ang hangin ay gumagalaw mula sa loob ng isang high pressure area papasok sa loob ng isang low pressure area. Pero bakit nga ba kumukurba ang motion ng hangin? Dahil ang Earth ay isang rotating system, mayroon tayong tinatawag na Coriolis force o Coriolis effect. Ito ay ang pagdideflect ng motion ng hangin towards the right sa northern hemisphere at towards the left naman sa southern hemisphere. Ang friction force naman ay isang force that is always present on a moving body at ito ay acting opposite to the direction of the moving body. Ang interaction ng tatlong forces na ito ay siyang nagdudulot upang gumalaw ang hangin counterclockwise at papasok sa loob ng isang low pressure area at clockwise naman papalabas sa isang high pressure area. Ang motion na ito ay kabaliktara naman sa southern hemisphere. At dyan nagtatapos ang ating weather session tungkol sa pressure gradient force, Coriolis force, at friction force. Sa susunod na episode, tatalakayin naman natin kung ano ang epekto ng clouds at humidity sa weather. Hanggang sa muli, weather wiser ka na ba?